Mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Muy buenos días Venezuela, por fin, por fin podemos abrir nuestro programa con una noticia claramente positiva. Apareció sana y salva Nairobi Pinto, la periodista uh, jefe de los corresponsalías del de el canal Globovisión, que eh, bueno ya tenía prácticamente una semana privada de su libertad. No se sabe por quién, no se sabe en qué condiciones, pero oh, la noticia de hoy, la noticia del día es que apareció Nairobi Pinto sana y salva. Ahora, por supuesto, una vez eh, eh, producido este hecho, una vez eh, esclarecido que está en libertad y que está eh, con salud Nairobi Pinto, eh, la pregunta pertinente es, bueno, ¿dónde estaba? ¿Quién la tenía? ¿Al amparo de qué circunstancias alguien puede tener una persona siete días este, sin hacer ninguna llamada a sus familiares ni requerir rescate? O sea, ¿qué hay detrás de todo esto? En todo caso, eh, para que nos hable de todos estos aspectos eh, previos y posteriores a la liberación de, de Nairobi Pinto, tenemos en línea a Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, organización sindical que dio una muy dura pelea durante estos siete días exigiendo la liberación de Nairobi Pinto. Marcos, gracias por atender nuestra llamada, muy buenos días, cuéntanos qué eh, se plantea, bueno, qué sabes tú en este momento de la liberación de Nairobi y qué se plantea a partir de este momento. Buenos días. Hola, buenos días Jesús. Bueno, tú, eh, la, esa batería de preguntas además, todas oportunísimas, preguntas que el país entero tiene que estar haciendo el día de hoy y que además tienen que tener respuesta, son las que nosotros esperamos tener la oportunidad de hacerle en breve al ministro de Interior y Justicia, eh, Miguel Rodríguez Torres, que ha convocado una rueda de prensa en la que además entendemos va a estar presente nuestra colega, nuestra amiga eh, Nairobi Pinto. Queremos ver qué explicación va a dar el 6 CPC. Entendemos que no fue un rescate, sino una liberación. Eh, lo que se produjo en el caso de la compañera Nairobi, que reitero, cerca de la una, una y media de la mañana, fue eh, dejada, liberada, soltada en Cuba, muy cerca del hospital de Cuba, allí eh, ya bien entrada la mañana, cerca de las 7 de la mañana, tuvo el primer contacto con un familiar, eh, aseguró que está muy bien de salud, está muy asustada evidentemente, y que al momento de su liberación recibió amenazas de que eh, su hermano estaría eh, secuestrado, con lo cual eh, se le exigía a ella que fuese prudente eh, al momento de establecer contacto con su familia a esa hora de la madrugada. Es decir, una estrategia utilizada entonces por los captores para evitar que Nairobi estableciera contacto inmediatamente fue liberada. Evidentemente, cuando se comunica cerca de las 7 de la mañana con su familia, eh, se da cuenta que eh, era una falsedad eh, y una crueldad adicional a la que había vivido durante toda esa semana, eh, esa, esa versión de que su hermano estaría en cautiverio, que había sido también eh, raptado. Una semana sin ningún tipo de información. Ayer vimos el testimonio desgarrador del padre de Nairobi, también colega periodista, y que nosotros esperamos que, primero, estamos haciendo, el grito ahora es no al secuestro. El secuestro sigue siendo eh, un, un, un delito, un, un crimen atroz que mantiene afectados a muchas familias venezolanas todavía al día de hoy. Amanecemos con la buena noticia sobre la liberación de Nairobi, pero hay muchas familias que no pueden eh, contar lo mismo el día de hoy. 
Marcos, ustedes ayer realizaron una actividad en solidaridad eh, con la familia de Nairobi Pinto allá en el mismo sitio donde ella fue secuestrada. Eh, como tú y yo sabemos, eh, la familia y la misma Nairobi pueden estar en este momento sujetos a mucha presión, sobre todo a, al temor, pues si bien era incierta la información de que su hermano estaba secuestrado también, este, bueno, la sensación de vulnerabilidad de, de la familia es extrema. Este, y eso podría incidir pues en su uh, en lo que comuniquen o dejen de comunicar al país. Ahora, eh, ¿cuáles crees tú que puedan ser digamos las líneas de, de trabajo periodístico en relación a, a este tema hacia el futuro? Te lo pregunto porque ya hay un caso, un lamentable precedente, el del general de brigada en situación de retiro de la Guardia Nacional, el general Lozada, que fue objeto de un secuestro, pasó dos semanas y tanto secuestrado, apareció por allá en la frontera y eh, a partir de ese momento, bueno, eh, se callaron todas las fuentes y eso quedó en el limbo del misterio. Y eh, bueno, eso efectivamente no le hace bien al país porque mantiene la opacidad y mantiene eh, por eso la incertidumbre. ¿Qué crees tú que pueda, que pueda ocurrir desde el punto de vista informativo con este caso? Fíjate, yo he tenido la, la oportunidad de conversar varias veces con, con el papá de Nairobi y si bien él hasta ahora eh, había sido muy discreto con cada una de las declaraciones eh, que daba, que por cierto fueron muy pocas durante esta semana, él tiene absoluta conciencia de lo que el secuestro representa eh, para una vida, para una familia. Él, eh, además de ser periodista, eh, ha sufrido durante estos días el, la atrocidad de tener a un familiar, a un hijo secuestrado y creo que él eh, estaría muy dispuesto a, en función de la verdad, de los testimonios que puede ofrecer eh, Nairobi a su familia, enviar mensajes claros al país sobre lo que pudo eh, haber ocurrido en este caso. Pero también los periodistas tenemos una enorme responsabilidad, los periodistas eh, si bien el día de hoy estamos celebrando eh, la liberación de Nairobi, que por cierto abrió una misa de acción de gracias a las 6 de la tarde en la iglesia de la Quintirá, donde justo hace una semana exactamente pedíamos su liberación, eh, los periodistas tienen que eh, convertirse en eh, oye, verdaderos contralores de, de la, del CICPC, de las autoridades del ministerio en este caso. Deben explicarse, manejaron muchísimas hipótesis, ninguna de las cuales puede estar descartada porque durante una semana no hubo ni una sola comunicación con la familia de Nairobi, con lo cual el eh, móvil eh, económico queda absolutamente eh, descartado. Aquí se habló incluso de un móvil eh, político, aquí se habló incluso de un móvil eh, pasional. Yo creo que hacer conjeturas en este momento eh, es sumamente delicado, no obstante, creo que, eh, y así sé que existe el compromiso de hacerlo, eh, los periodistas sabrán dejar eh, o poner en, en evidencia tanto las verdaderas razones de, de este crimen, porque realmente un secuestro es un crimen, y en caso de que las autoridades muestren eh, cierta complicidad, eh, aumentando la opacidad con la que se maneja, por cierto, este gobierno eh, en muchísimas áreas, eh, creo que entonces también hay eh, disposición para que así sea y para que el país entero pueda entonces sacar una conclusión en torno a la participación, en este caso, de las autoridades del Ministerio de Interior y Justicia, el CICPC o alguna otra eh, o algún otro organismo policial o militar del Estado venezolano. Muchísimas gracias a Marcos Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, dándonos eh, mayores detalles sobre la liberación de Nairobi Pinto y sobre lo que a su modo de ver deberían ser las líneas de trabajo de investigación del periodismo venezolano sobre este caso. Tenemos ahora en línea a otro comunicador social que también está trabajando en el área de los Valles del Tú y todo hay que decirlo, hay noticias malas, buenas, regulares. Hoy abrimos con una noticia muy buena, la liberación de Nairobi Pinto y también ahora vamos a dar una noticia que merece ser saludada. Nosotros informamos en días pasados sobre la invasión 
que se produjo en el urbanismo Ciudad Betania, en Ocumare del Tuy, una cosa que tuvo uh, ribetes realmente preocupantes. Eh, muchos de esos eh, apartamentos estaban ya asignados y estaban ya ocupados por familias eh, de funcionarios del 6 CPC, de la Guardia Nacional Bolivariana, de la Policía Nacional Bolivariana, y sin embargo tuvieron que desocupar sus uh, viviendas, eh, ceder esos espacios a los invasores porque los respectivos cuerpos de seguridad les dijeron a las familias que no estaban en condiciones de garantizar ni su seguridad ni su vida. Este, en la madrugada de hoy se produjo un operativo para desalojar a los invasores y dejemos que sea Rafael Brand Bandres del de, eh, programa La Gran Ciudad y también del portal la gran ciudad net un grupo de periodistas que trabajan en los valles del Tuy, que nos dé más detalles sobre esto. Rafael, muchísimas gracias por atender nuestro contacto. Cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando en Ciudad Betania eh, desde esta madrugada? Buenos días. Hola, buenos días, Chuo. Bueno, en, en definitiva tú diste ya un cierto adelanto de lo que fue, digamos, la jornada de esta madrugada. Lo que puedo comentarte es lo que ha venido ocurriendo en, esta, en estas últimas horas porque precisamente allí en Ciudad Betania 5, ubicado en Ocumare del Tuy, efectivos de la Guardia del Pueblo eh, llegaron en horas de la madrugada para solicitar a los ocupantes, eh, o más bien a los invasores eh, que estaban en estos apartamentos, que se retiraran del lugar. Ellos mostraron una orden de desalojo. Importante, más temprano hablamos con el alcalde del municipio Tomás Lander, Julio César Marcano, que nos comentó que allí no hubo heridos, no hubo eh, agresiones, por el contrario, eh, fue un desalojo eh, con completa normalidad, en eh, completa calma. Eh, los efectivos de la guardia llegaron a los apartamentos, le pidieron a la gente que desalojara el lugar, los ayudaron incluso a retirar sus pertenencias y por lo menos a esta, a esta hora todavía queda un grupo de personas de los que habían invadido a las afueras con colchones, con enseres, con eh, ropa, incluso con sus niños, eh, esperando a, a que las autoridades del Ministerio de Vivienda y de Corpo Miranda pues les dé indicaciones de lo que va a hacer ahora su futuro, porque recordemos que estos apartamentos, apartamentos fueron tomados a la fuerza, sin embargo, pues eh, en este instante vemos a familias, eh, vemos a, allí a mujeres, vemos a, a, a muchachos, vemos a, a niños, eh, pues en, esperando, insisto, todo lo que en alguna, en alguna oportunidad ocurrió, como que esta toma de la fuerza fue muy tranquilo, fue muy pacífico en este instante, y bueno, eh, todavía la espera de qué es lo que se va a hacer finalmente con esos apartamentos. El alcalde eh, le pidió a, a las personas que invadieron, igual que a todos los habitantes de los Valles del Tuía, quienes también esperan sus viviendas, que tuvieran calma, que tuvieran paciencia. Él eh, destacó a, en declaraciones que dio a nuestro equipo en nuestro programa de radio que él nunca ha estado de acuerdo con las invasiones y le pidió a la gente que eh, participara en próximos censos que se iban a estar realizando y que esperaran a adjudicación porque eso, según dijo, es lo legal, lo ilegal es la invasión. Eh, muchísimas gracias, Rafael. Era Rafael Bandres del de programa La Gran Ciudad en los Valles del Tuy. También tienen una dirección en internet, lagranciudad.net, una revista informativa de alta, de alta calidad para conocer eh, en detalle todo lo que ocurre en esta zona tan importante de la periferia capitalina. Uh, si ustedes no ubican muy bien de qué estamos hablando, bueno, les recordaré lo siguiente. Circuló intensamente por internet el video de unas personas personas que estaban trepando unos edificios, pero tal cual el hombre araña, trepando unos edificios para invadirlos. Bueno, eso era Ciudad Betania 5, el urbanismo del cual estamos hablando. En su oportunidad, el alcalde de la zona había hecho un censo de las familias que requerían vivienda y ese censo estaba por encima de las 10.000 personas o 10.000 familias. Y... Eh, en esa, cuando se produce la asignación de los apartamentos eh, de este urbanismo, al parecer buena parte de ellos fueron dedicados a familias de funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado y eh, habrían quedado algún descontento con la gente que había participado en el censo hecho por la alcaldía. Eh, se produce esta invasión. Eh, y es al cabo de eh, más o menos unas dos semanas, eh, 20 días después de la misma, que eh, se realiza esta acción para a, volver a colocar las cosas en su lugar. pues 
eh, repito entonces, eh, nosotros no estamos a favor eh, de los invasores, no estamos a favor de los invadidos, nosotros estamos a favor del pueblo. Y es una cosa lamentable, lamentable, que con tanto dinero y con tanto poder, esta situación habitacional haya terminado degenerando en esto, en, una, uh, en, en un enfrentamiento de pueblo contra pueblo por unos cuantos metros cuadrados de vivienda construida. Eso fue lo que pasó allá en los Valles del Tuy. Repetimos entonces, esta es una noticia también eh, de alguna forma positiva porque cuando se reduce la anarquía se incrementa el orden y es posible entonces eh, la resolución de los conflictos en el marco de la paz, en el marco de lo que establece la ley y la constitución. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del radar de los barrios. Usted escucha el radar de los barrios por RCR 750 AM. 